marilah kita bersama-sama membuka dan memperhatikan Injil Matius pasal yang ke-11 ayat 25 sampai dengan ayat yang ke-30. Let's open our Bible, the book of Matthew, chapter 11, verse 25 to 30. Kita akan mendengar pembacaan firman Tuhan sini berganti dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Jadi, the word of God will take turn in Indonesian and English. Saya mulai dari 25 Matius pasal yang ke-11. Pada waktu itu berkatalah Yesus, Aku bersyukur kepadamu, Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai. Tetapi engkau nyatakan kepada orang kecil. At that time Jesus said, I praise you, Father, Lord of heaven and earth, because you have hidden these things from the wise and learned, and revealed them to little children. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Yes, Father, for this is what you were pleased to do. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku. Dan tidak seorang pun mengenal anak selain bapa, dan tidak seorang pun mengenal bapa selain anak dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakannya. All things have been committed to me by my Father. No one knows the Son except the Father, and no one knows the Father except the Son, and those to whom the Son chooses to reveal Him. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Come to me, all you who are weary and burdened, and I will give you rest. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku. Karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Take my yoke upon you and learn from me, for I am gentle and humble in heart, and you will find rest for your souls. Sebab kuk yang ku pasang itu enak, dan beban ku pun ringan. For my yoke is easy, and my burden is light. Konon tidak ada hidup tanpa beban dan masalah. There's no life without burdens and problems. Dan rasanya benar selama kita masih ada hayat di kandung badan, beban dan persoalan selalu ada. Seems like as long as we still live, there's always problem. Bahkan dalam keadaan tenang sekalipun. Even though it's quiet. Semua serba cukup. You got everything. Pagi-pagi para ibu bangun. The morning, the mother wakes up. Dan bertanya masak apa ya hari ini. And ask. What shall we cook today? Sudah menjadi sebuah beban. It's a burden. Saya sebagai pendeta setiap minggu hampir selalu berkhotbah. As a pastor, every week I give the sermon. Suatu kesempatan yang bagus boleh melayani Tuhan. It's a great opportunity to serve the Lord. Tapi minggu ini mau khotbah apa lagi? But this week, what should I? Itu pun bisa menjadi sebuah beban. It's also a burden. Bahkan konon, apalagi di Indonesia. Jangankan orang hidup, orang mati pun masih diganggu oleh persoalan. In, in Indonesia, not even the alive, even the dead have their own problems. Karena kuburan yang merupakan tempat peristirahatan mereka yang terakhir bisa dibongkar dan digusur. Because their graveyard might be moved somewhere else. Rupanya sudah suratan kuadrat kita sebagai keturunan Adam. So it's our destiny as Adam's descendants. Bahwa kita tak dapat tidak memang bakal mengalami pelbagai bentuk susah payah. That we will experience a lot of problems. Jerit lelah dan beban tantangan sejak lahir sampai saat akhir kembali menjadi tanah dan debu. A lot of toils we have to put on from the moment we were born until we die. Karena setelah Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, after Adam and Eve fell to sin, Allah berkata dengan berperuh dengan berpeluh, engkau akan mendapatkan rezekimu. Says you will work really hard. Bumi, bumi akan menumbuhkan onak dan duri. This earth will grow thistles and thorns. Dan dengan berkeringat kau harus mengolahnya. And with sweat you have to manage. Dan dari situ selalu ada persoalan, tantangan, ada beban. So there's always problems. Bukankah begitu, saudara-saudara? Right. 
Entah kita ada pekerjaan atau tidak ada pekerjaan. Ada beban di sana. Orang yang ada pekerjaan, those who have job, dia harus mempertahankan uh, kinerjanya dan juga prestasinya. They have to maintain their prestige and their system. Ada banyak kompetisi. So many competition. Kalau dia tidak jaga baik-baik, dia bisa disingkirkan. If person is careless, maybe he can be. Denied. Orang yang tidak punya pekerjaan tentu jangan ditanya, apalagi kaum pria. Kalau tidak ada pekerjaan, ada beban stres sendiri. Those who have no jobs, especially um, the males, they have their own burden. Orang bujangan ada persoalan. Singles have their own. Mereka yang berumah tangga juga tidak kurang beban. Those who are married also have their own problem. Beban anak, children problems. Beban dalam kehidupan suami istri, maybe husband and wife. Syukur kalau si jantung hati sama baiknya seperti pada waktu pacaran. It's good if the spouse is as good and when they are still boyfriend or girlfriend. Masalah besar bila yang disangka Arjuna ternyata seorang durjana. Uh, they might turn out what you didn't expect them to be. <laughs> you think they're gentlemen, but they're gangsters. Yeah. Ada lagi yang sampai terpaksa harus mengalami perceraian. So have to go through divorce. Ada beban soal tersendiri. Kadang-kadang mertua dapat yang baik, wah itu syukur sekali. Then you get good parents-in-law. Tapi ada yang mertua menimbulkan banyak masalah juga. Some parents-in-law get their own problems. Kesehatan bisa menjadi beban. Health can be a problem. Soal perumahan menjadi beban. Housing can be a problem. Yang tidak punya rumah ada beban. Those who don't have a house get problems. Yang sudah punya pun ada beban. Those with house also have problems. Harus Selalu setia membayar mortgage. You have to faithfully pay for your mortgage. Lalu kalau plumbing mulai macet dan sebagainya harus ada maintenance, ada beban. If plumbing is not working, then you have your own maintenance problem. Belum lagi urusan-urusan seperti kedukaan. And there are a grief. Coba saudara bayangkan saya teringat satu jemaat, satu keluarga bekas pernah menjadi jemaat saya. I remember one of my congregation in the past. Tiga anak masih kecil-kecil. When the children are still small. Suami meninggal mendar. The husband suddenly died. Lalu si istri membesarkan dua anak mereka. And the wife had to raise the two children. Lalu baru kurang lebih tahun lalu atau ya dua tahun lalu. Maybe a year or two ago. Anak yang pertama seorang anak laki-laki yang sangat baik. The first son, very good boy. Sangat cerdas. Very intelligent. Di gereja juga sangat aktif melayani Tuhan. Serve the Lord actively in the church. Banyak ide, banyak kreativitas. It's full of creativity and ideas. Sudah hampir lulus. You almost graduated. Menjadi anak yang diandalkan untuk menjadi tiang penopang keluarga. Everybody rely on him. Tiba-tiba sakit. Oh, sudah bisa. Dan dalam waktu yang cepat. And shortly after that, meninggal tu. He died. Sudah. Bagaimana mengatasi beban seperti ini? How do you handle something? Dan lain-lain, dan lain-lain. Dengan akibatnya tengkuk kita menjadi kaku kencang. And our neck became stiff. Migraine. We get migraine. Tidak bisa fokus dalam tugas utama. Kita fokus dalam daily task. Bayangkan, anda harus ke kantor mengerjakan tugas utama, tapi di rumah ada beban persoalan, belum lagi masalah dan lain sebagainya. Yeah, still do your job, but when you go home, you still have other problems in your house. Ada orang karena Beban mereka melakukan hal-hal yang konyol-konyol. And because of this burden, a lot of people do stupid things. Baru beberapa hari yang lalu ada penembakan lagi di kantor UPS. Not too long ago, there's a shooting at the UPS office. Coba, ada urusan apa? Kalau saudara dengar, perhatikan beritanya. If you listen carefully to the news. Disebutkan di sana bahwa pelaku ini mempunyai persoalan dalam kehidupannya. The shooter has problems in his life. Tengkar dengan pacarnya atau apa? 
ada beban, ada persoalan. So he has this problem. Lalu karena dia udah mumet, and because he is very lalu malah mencelakakan diri orang lain. So he hurt other people dan membunuh dirinya sendiri. That's where he killed himself. Kalau hal yang konyol, stupid. Dan di tengah kehidupan yang seperti ini, saudara-saudara, kita mendengar sesuatu undangan yang sangat menarik dan menyejukkan hati. Here this very interesting invitation. Tuhan Yesus memanggil, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Lord Jesus call, come to me, all you who are weary and burdened, and I will give you rest. Ayat ini adalah sebuah ayat yang sangat populer sekali. It's very popular verse. Dikutip dalam kartu-kartu ucapan khusus. It's quoted in so many great cards. Milik ayat emas yang kita hafalkan. Come a verse that you memorize. Dan sumber-sumber penghiburan lain. And source of comfort for a lot of people. Apakah maksud dan manfaat dari ayat ini? Here's the meaning and benefit of this verse. Marilah kepadaku. Come to me. Itu satu ada satu undangan untuk kita datang kepada Tuhan Yesus. It's an invitation for us to come to Lord Jesus. Meskipun kata panggilan datang itu tidak disebutkan di sini. Although the invitation to come is not mentioned here, tetapi dia tersirat dalamnya. But it's implied. Datang di dalam hubungan dengan Tuhan Yesus, di dalam Injil, in the Gospel, banyak kali itu menunjukkan suatu panggilan untuk kita menerima keselamatan atau hidup baru dari Tuhan Yesus. Sometimes it's an invitation for us to receive the new life. Saya kutipkan antara lain Yohanes 5 ayat 39 dan 40. So yes, Yohanes pasal 5 ayat 39 dan 40. Tuhan Yesus berkata demikian. Lord Jesus says, kalian mempelajari kitab suci, karena kalian pikir dengan demikian kalian akan mengetahui bagaimana caranya kalian dapat mempunyai hidup yang sejati dan kekal. You study the scriptures diligently because you think that in them you have eternal life. These are the very scriptures that testify about me. Dan justru di dalam kitab suci itu sendiri tertulis mengenai siapa aku sebenarnya. Meskipun begitu, kalian tidak mau datang kepadaku dan belajar daripadaku supaya kalian sungguh-sungguh bisa mempunyai hidup yang sejati itu. So the first scriptures that testify about me, yet you refuse to come to me to have life. Jadi Tuhan Yesus di sini memberitahukan bahwa ada banyak orang seperti orang-orang Farisi dan ahli Taurat ini. Mereka membaca Alkitab, mempelajari Alkitab dengan rajin. Lalu berpikir dengan mereka rajin membaca, mereka akan mendapatkan hidup yang kekal. Tapi Tuhan Yesus memberitahukan bahwa Alkitab sebetulnya pada intinya, bahkan setiap kitab itu memberi, memberitakan mengenai Tuhan Yesus. Lord Jesus, every book in the Bible actually speak about Jesus. Bahkan yang di dalam perjanjian lama semuanya memberitakan mengenai Mesias yang akan datang itu. Even the Old Testament, they talk about the Messiah. Lalu Tuhan Yesus berkata, tetapi kamu tidak mau datang kepada Aku. Lord Jesus, but yet you refuse to come to me. Kamu sudah berada di sumber yang betul. You're at the right source. Tapi kamu tidak mau datang kepada pusatnya yaitu Aku sendiri. But you don't want to come to its center, which is myself. Karena kalau kamu datang kepada aku, kamu bisa akan mempunyai hidup yang sejati. If you come to me, you have the true life. Jadi pertama bila kita hendak mengalami berkat dari undangan Tuhan Yesus datang untuk mendapatkan kelepasan dan jalan keluar dari beban-beban kita. So we want to get the true blessing of Lord Jesus to be free from our burdens. Kita pertama harus mengalami penebusan dosa. Number one, we have to 
Dengan hasilnya itu keselamatan And the result is being safe. dan hidup yang diperbaharui. And renewed life. Itu yang pertama. That's number one. Apakah saudara sudah datang kepada Tuhan Yesus dalam artian untuk mengaku dosa kita, bertobat dan menerima pengampunan dosa? If you come to Lord Jesus to repent and move away from your sins. Itulah hakikat Injil. That is the core of the gospel. Tuhan berkata supaya pertobatan dan pengampunan dosa diberitakan. That repentance and salvation from sin is dan orang-orang yang memberikan respons yang positif mereka menerima keselamatan dan hidup yang diperbaharui. Those with positive response jadi undangannya adalah marilah datang kepadaku. So the invitation is come to me. Semua yang letih lesu dan berbeban berat, all those who are weary, aku akan memberi kelegaan kepadamu. I will give you rest. Perhatikan apa kata maksudnya itu kelegaan. What does it mean? I will give you rest. Dalam bahasa Inggris terjemahkan rest. In English, translated as rest. Kelegaan atau istirahat itu bukan sekedar istirahat. Relief or rest here is not just any rest. Namun esensinya yaitu ketentraman. But the essence is peace. Coba saudara perhatikan. Setiap hari kita ada waktunya tiba untuk kita beristirahat. Every day there's time for us to rest. Betul, terutama pada malam hari kita beristirahat. Right, especially at night. Apakah selalu kita mendapatkan istirahat? Do we always get rest? Kita tidak mungkin memperoleh istirahat jika kita tidak memiliki esensi dari istirahat itu. We will not find rest unless we find the essence of rest. Yaitu ketentraman. Which is peace. Kalau kita tidak tenteram, if we're not peaceful, meskipun kita sudah berbaring dengan maksud beristirahat. Even though we lie down with the purpose of rest, kita tidak memperoleh istirahat itu. We will not get rest. Kita tidak bisa tidur. We cannot sleep. Kita gelis hari sana. Just karena hati kita itu banyak beban. Because there's so many burden in our heart. Mengalami pikiran kita. It affects our mind. Atau sebaliknya banyak pikiran sehingga mempengaruhi hati kita. Or maybe the other way. There's so many things. Kita rasa gelisah terus. And we're always uncomfortable. Kalau jam dinding masih jam yang berdetak, kita makin gak bisa tidur. Dan dalam keadaan resah itu kita mendengar bun jam jam itu berdetak. Apalagi kalau yang berdetak, itu sembilan belas jam. Jam zaman dulu dia berdetak, teng, berarti jam satu. Setelah itu satu lagu kemudian teng teng jam dua satu jam dua perlu saya tidur. Makin tu ya begitu makin tidak bisa istirahat. The more you hear that, the more you cannot rest. Jadi ketika Tuhan Yesus berkata, marilah kepada aku, aku akan memberi kelegaan. Itu maksudnya aku akan memberikan kamu ketentraman. The Lord Jesus come to me and give you rest, that means I'll give you peace. Tapi Tuhan Yesus tidak pernah obral janji. Lord Jesus don't just say any promise. Jadi Tuhan Yesus tidak berkata dia akan menyingkirkan semua beban. He never said I will get rid of all the burden. Hati-hati, sudah. Be careful. Ada banyak pengajaran di dalam gereja hari ini yang beritakan bahwa kalau percaya Tuhan Yesus tidak ada persoalan. So many teaching says if you believe Lord Jesus there will be no burden. Masalah akan menyingkir. All problems will go away. Beban akan terangkat, terbang. All your burdens will be lifted. Or semuanya hati yang gembira selalu ringan. Everybody will always be cheerful. Do kami tidak pernah obral janji. Lord never say. Perhatikan firmannya. Pay attention. Marilah kepada aku semua yang lebih lesu dan berbeban berat. Come to me all who are weary and burdened. Dia tidak berkata aku akan menyingkirkan semua beban persoalan. He never say I will get rid of all the problems. Melainkan aku akan memberikan ketenteraman kepadamu. Says I will give you peace. Oleh sebab itulah hari ini saya mengangkat tema yang kiranya nyangkut dalam pikiran kita tenteram walau beban beragam. So therefore our theme today peaceful though you have various burdens. Walaupun begitu banyak macam-macam beban. 
so many Tapi Tuhan Yesus mau dan mampu memberikan ketentraman kepada Anda dan saya. Lord Jesus is willing and capable of giving you peace. Persoalan yang perlu kita kaji di sini adalah the problem we need to take a look here. Mengapa why kita yang sudah merasa diselamatkan, sudah diselamatkan. We who feel that we've been saved, kita sudah datang kepada Tuhan Yesus. We've come to Lord Jesus. Kita percaya kepadanya. We believe in him. Kita yakin bahwa kita sudah diselamatkan. We're sure we've been saved. Namun mengapa kita masih sering galau, sengsara, ditekan beban? But how come Lord time we're still troubled? Banyak orang sering kali menghafalkan ayat 28. A lot of people uh, memorize verse 28, tetapi tidak memperhatikan ayat 29. But pay no attention to verse 29. Itu merupakan satu paket, saudara-saudara. This is one package, brothers and sisters. Di dalam bahasa asli atau Alkitab bahasa asli, in the original text, saya sudah beberapa kali memberitahukan, I mentioned this several times, bahwa dalam Naskah aslinya Alkitab tidak ada pasal dan ayat. The original text there's no chapter nor verses. Ingat itu Alkitab asli dalam bahasa asli the original Bible text, tidak ada pasal tidak ada ayat. There's no verse there's no chapter. Jadi artinya kalau baca Alkitab, so when you read the Bible, jangan comot comot ayat tertentu. Don't just pick one verse out of the rest. Harus membaca keseluruhan konteks. You must read the entire context. Sebab ayat-ayat yang menarik itu disekitari oleh konteks ayat sebelum dan sesudahnya. Because among the famous popular verses, there's context. Untuk mendapatkan manfaat dan berkat dari ayat yang indah dan menarik. To get the benefit from that particular verse. Secara benar, truthfully, kita harus mengerti konteksnya. We must understand the context. Jadi ayat 28 itu mempunyai kaitan erat dengan ayat 29. So, verse 28 is tadi coupled with verse 29. Untuk menjawab pertanyaan mengapa aku sudah percaya Tuhan Yesus, aku sudah yakin aku sudah diselamatkan, mengapa hatiku kok tidak mengalami tertrauma? To answer, I think I've been saved, I believe in Jesus. Why am I still troubled? Kita perlu membaca ayat 29. We must read first. Oke, okay, sekarang saya ajak semua membaca ayat 28 dan 29 bersama-sama. Come on, everybody, please read first 29 together. Satu kali bahasa Indonesia, satu kali bahasa Inggris. Once in Indonesian, once in English. Bahasa Inggris dulu. English first. Tunggu sampai semua. Everybody got first 29. Kebaca kita menemukan. Matthew chapter 11, first 29. Everybody find it? No, 28 dan 29. Sorry, 28 and 29 together. One, two, three. Come, Come to, to me, me all, all you who are weary and burdened. And I will give you rest. Take my yoke upon you and learn from me. For I am gentle and humble in heart, and you will find rest for your souls. Kita kan membutuhkan ketentraman tadi. Ketentraman sama ketenangan sama ya. Is it same as being quiet? Ketenangan. Okay, kita anggap sama. Okay. Issue the same. Dua puluh sembilan mengatakan. Dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Says you will find rest for your souls. Bagaimana caranya? How? Ada jalannya. There's a way to do that. Yaitu pikulah kuk yang ku pasang dan belajarlah padaku. Just to take my yoke upon you and learn from me. Kita sudah percaya Tuhan Yesus. We believe in Lord Jesus. Kita sudah datang kepada Tuhan Yesus. We come to Him. Apa kita sudah mengenakan kuknya? We learn to put on His yoke, dan apa kita sudah belajar kepadanya, and have we learned from Him? Nah, ini yang harus kita mengerti. Apa itu kuk dan bagaimana itu belajar kepada Tuhan Yesus? Must understand what is a yoke and how do we learn from Him? Pertama mengenai kuk, what the yoke? Terang mengerti apa itu kuk? You understand what a yoke is? Kuk itu adalah satu perangkat yang dikenakan kepada hewan penarik beban. Is this wooden apparatus that you put on an animal? Ya, kalau kita melihat seekor kuda menarik sebuah pedati, sebuah kereta, so maybe a horse, 
Jadi mengenalkan sesuatu, biasanya kalau kuda dari kulit ya For a horse, it's made of leather Berarti itu berat, kereta itu berat Kereta itu berat Kalau dia cuma menarik dengan menggunakan kam yang dikenakan di mulutnya He don't carry with his mouth Kuda itu akan setengah mati, berat sekali menarik beban tersebut It's too heavy for the horse Tapi orang kemudian menemukan yang disebut kuk itu Then keep on this yoke Menggunakan, lalu diikatkan dengan satu sistem kepada kereta tersebut And you put it systematically on the horse Dengan tenaga dari bahu itu, maka dia menarik kereta itu dengan jauh lebih ringan So the horse can pull the carriage with the shoulder much more easily Di dalam bahasa asli hal kita In the original word Kuk diartikan atau dipakai untuk beberapa arti Yoke can be interpreted in many ways Kuk bisa berarti penindasan Yoke can mean oppression Oppression Seperti di dalam yang lama dikatakan Kuk Raja Babil So the oppression of the Babylonian king Karena Israel ini bandel Tidak berbakti dengan tulus pada Tuhan Lalu Tuhan menghukum mereka Dengan mengenakan mereka Kuk Raja Babil Because the Israelites rebel They did not worship God God punished them with the yoke With the oppression from Babylonia Mereka diserang oleh Babylon Kemudian ditaklukan, dijajah Mereka diperbudak dibawa ke Babil Kuk merupakan penindasan They were attacked by the Babylon And then they were exiled So that's the punishment That's the, the yoke, the oppression Kuk juga bisa berarti Tunduk di bawah suatu kekuasaan Yoke can also mean submit against an authority Di dalam surat Galatia Paulus berkata Supaya kita jangan lagi dikenakan kuk perhambaan In the book of Galatians it says So that we are not slave by this yoke Yoke of slavery Yeah, yoke of slavery Maksudnya itu perhambaan hukum Torah The slavery of the Torah Jangan begini, jangan begitu itu menjadi beban Do not do this, do not do that, become a burden Sudah berusaha pun tetap juga tidak berhasil menggenapkan seluruh Torah itu That if you try, there's no way you can fulfill the whole Torah Padahal Torah menggariskan, lakukanlah supaya kamu hidup Torah says do it so that you can Sudah berusaha mentaati, tapi tidak juga mendapatkan hidup kekal itu Try to fulfill it and yet you do not care Tapi Injil datang memberdekakan kita dari kuk perhambaan itu And then the gospel arrived and freed us Jadi kuk bisa berarti suatu tekanan di bawah satu kekuasaan. So you can mean the pressure against an authority. Lalu ada satu arti lagi. And then there's one more meaning. Yang untuk Matius 11, 28, 29 ini adalah arti yang ketiga. Which is applicable to Matthew 11, 28, 29. Kuk dalam arti Dikenakan untuk bergabung dengan yang lain. Yoke means you put it on so that you connect with others. Di dalam surat 2 Korintus pasal 6 ayat 14. In 2 Corinthians 6, verse 4, 14. Dikatakan bagaimanakah terang dan gelap dapat berjodoh? How dark and light can unite? Oleh sebab itu jangan mengenakan kuk. Dengan orang yang tidak seiman. So do not put the yoke with those who have different faith. Jelas firman Tuhan mengajar supaya umat Tuhan yang beriman kepada Tuhan jangan kena kuk, jangan berpasangan dengan orang yang tidak seiman. So God taught us that the believers should not be yoked with others with different faith. Itu kuk di sini adalah kata dikenakan untuk bergabung. So yoke here is you put it on to go back. Kita bayangkan kalau satu kereta atau pedati. Imagine a carriage. Ditarik oleh dua macam binatang yang berbeza. It's pulled by two different kind of animals. Yeah. Satunya, sebentar boleh sebutkan apa saja di sini? Ikan ikan. Satunya kuda. What is it? Horse. Yang satunya gajah. Yeah, what's an elephant? Pasang kuk Kira-kira bagaimana jadinya itu? Can you imagine what it's like? Pasti gak karu-karu lah It's gonna be a mess Karu yang sejenis Sejenis artinya satu 
jenis binatang seperti kalau kuda ya dengan kuda. So the same kind. It's kalau sapi dengan sapi. Dengan sapi. Cow with a cow. Sebab kalau udah sifat dasarnya itu berbeda. Otherwise they're naturally different. Domba dikenakan dipasangkan dengan babi bisa. A sheep and a pig. For example, Jadi, start domba itu senang yang bersih. The sheep like a clean. Dia menghindari becek. Avoid the mud. Tapi babi lihat becek. Kepingin guling-guling di situ. Jadi nggak bisa. Bagaimana bisa jadi berfungsi bersama-sama? So, it cannot be functional. Nah, di sini Tuhan Yesus berkata, Marilah kepada Aku. Here on Jesus, yang diundang adalah kita yang penuh beban dan persoalan. In fact, all of us were full of burden. We're tired. We are tired. Tuhan sudah katakan, Aku akan memberi ketenteraman kepada. Oh Jesus, I will give rest. Nah, untuk kamu memperoleh ketenteraman, kamu harus memperoleh rest. 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 Kamu harus Intention. We believe in Lord Jesus. Apa kita waktu kita menempuh hidup kita, kehidupan kita, kita berjalan bersama dengan Tuhan Yesus tidak? As we go through life, do we walk together with Lord Jesus or not? Menghadapi beban-beban kita, persoalan kita, tugas kita bersama dengan Tuhan Yesus tidak? We face our problems. Are we walking it together with Lord Jesus? Berpasangan dengan Tuhan. Yoke with Lord Jesus. Menyatu, bekerja sama. Berbagi beban dengan Tuhan Yesus. Unite to share the burdens with Lord Jesus. Kuk itu bukan perhiasan. The yoke is not a jewelry. Bahkan kuk modelnya kalau dibayang-bayangkan itu mirip dengan sari. Yoke actually looks similar to the cross. Ada yang melengkung begini ditaruh di bahu yang satu, bahu satu sini. Some curves like that. Ada yang berkali-kali di tengahnya. And there's this wood in the middle. Yang dihubungkan dengan Kereta yang akan ditarik dan connects to the carrier. Jadi ko, so yo, memang merupakan beban ekstra. Is extra burden. Untuk berdampingan dengan Tuhan Yesus, berjalan bersama dengan Dia. So ini boleh to walk together dan Lord Jesus. Dan kita akan nanti uraikan tentang belajar kepadanya. Learning from Him. Itu ada beban ekstra. It's an extra burden. Dibandingkan dengan kalau kita mau semau gue. Compared to if you wanna just do it. Gak usah peduli Tuhan. You don't care about the Lord. Gak usah tanya dia. Apa yang kita mau kita lakukan saja. Let's not ask the Lord. Kita mau pindah pindah. Kita mau move in move. Kita mau menikah menikah dengan siapa saja. We can marry. We marry whoever we want. Yeah. Rasanya enak bebas merdeka. Seems like complete freedom. Tapi Tuhan selalu bilang, no, kamu harus sama sama aku. The Lord says, no, you need to be with me. Enak banget. Tapi sudah tahu beban yang seperti beban ekstra itu. But this extra burden. Justru untuk meringankan pelaksanaan demi mengatasi beban yang sesungguhnya. Saya cuma itu relieve you from the real burden. Tapi kalau tanpa mengenakan ku. Because if you don't put on the yoke. Tadi saya sudah jelaskan kalau kuda itu harus tarik dengan mulutnya. Remember I explained. Otherwise the horse has to pull with his tail. Itu yang sering kita lakukan jadi berat sekali. That's what we often do. So it's very heavy. Konon ketika Tuhan menciptakan burung, and God created birds, according to legend, Tuhan menambahkan sayap. God added wings. Lalu burung bilang, bikin tambah berat aja. The bird says, Hey, this is extra burden. Tuhan bilang, No. God says, No. Kalau kamu tahu pakainya, if you know how to use it, akan meringankan kamu. Actually, give you relief. Daripada berjalan dari sini sampai ke pintu. Instead of walking from here to the door. Dengan beban ekstra itu, kamu bisa lebih cepat, lebih ringan sampai ke sana. With this extra burden, it enable you to go there faster. Beban ekstra. It's extra burden. Sama seperti layar untuk sebuah biduk atau perahu. Just like the sail for a boat. Yeah. Hurry up. Harus. Kalau kita pergi ke tempat-tempat nelayan tradisional mereka kalau ke pantai dari rumah mereka panggul itu layar. Go to traditional fishing place. You see kalau tinggal mungkin ada orang curi layar. Because they don't want people to steal the sail. Itu ekstra beban. This is actually extra. Tapi dengan memasangkan layar di sebuah sampah, but by putting the sail on the boat, itu meringankan 
pelayaran, betul? Yeah. Actually give them relief, right? Ada angin, yeah. tidak perlu lagi mendayung, tidak perlu lagi mendayung, dan yeah. perahu lebih yeah. lancar yeah. berjalan. So the boat can move faster. Itulah ku. That's the yoke. Tuhan Yesus katakan lalu kemudian belajarlah kepada aku. Jesus, learn from me. Kita sudah kita bersama dengan Tuhan. Uh, together with the Lord. Kita belajar dari Dia. We learn from the Lord. Saudara-saudara, para petani mengerti kebenaran ini. Farmers understand this. Mereka membajak sawah dengan menggunakan sapi atau kerbau. So they use cows or buffaloes. Anak-anak yang lahir atau besar di Amerika kalau sedang Pergi ke Asia harus memperhatikan hal ini sebab di Amerika tidak ada. Sentus so, uh, born here when you go to Asia you sudah tidak ada. Pay There's no such thing here. Yeah. Orang sekarang membaca, membaca dan mengolah ladang dengan menggunakan traktor di sini. These days people use tractors. Tapi di Indonesia dan di Asia Tenggara umumnya orang masih menggunakan sapi atau kerbau. But in Asia people still plow the field with cows. Orang petani miskin cuma punya satu kerbau. Poor farmers only have one Tapi cow. Yang lebih uh, mampu mereka pakai dua kerbau atau dua sapi menarik bajaknya. Those who can afford more, they use two cows to menarik pedati mereka. To, uh, the... Nah, sapi-sapi dewasa, the adult cows, lama-lama harus diganti oleh yang muda. Sooner or later, they have to be replaced by the young ones. Sapi yang dewasa ini, yang menjelang tua, sudah berpengalaman. The older ones, they have a lot of experience. Sudah ngerti, they know. Maunya tuan mereka. They know what the master wants. Tapi kalau satu pedati ditarik oleh dua sapi muda, but if you pull this one carriage with wah, two young ones, banyak hati, banyak persoalan. There'll be a lot of problems. Sebab mereka belum terampil. Because none of them are skillful yet. Caranya adalah sapi muda dipasangkan di bawah satu kuk dengan sapi dewasa. So what we do this is you pair one young cow in the same yoke Lalu as the older one. Ini belajar dari yang dewasa. So the younger one learn from the older. Masuk santuan belok kanan itu bagaimana berhenti itu bagaimana dan seterusnya. How to stop, how to turn right, and so on. Tuhan mau kita berjalan bersama Tuhan dengan belajar kepada Ia. Lord wants us to learn from Him as we walk with Him. Sekarang perhatikan kembali ke ayat 28. So pay attention to verse 28. Ketika Tuhan berkata, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu." It says, "Come to me all you who are weary and burdened, and I will give you rest." Dan perhatikan, ini bukan kampanye. Pay attention, it's not a campaign. Bukan suatu gambar gambar seorang pemimpin yang mencari pengikut. Not just a false promise from a leader who tried to find a follower. Ya hanya mengucapkan teori-teori. Who only put out some theories. Kalau kamu datang dan ikut aku, you come and follow me. Kamu akan mendapat ketentraman. You will get peace. Di tengah persoalan. Among your problem. Tidak. No. Tuhan Yesus bicara itu. The Lord says this. Karena Dia sendiri sudah mengalami dan mengatasi beban persoalan hidupnya. Because He Himself has experienced and solved the problems of His life. Nah, itulah pentingnya konteks. Tadi kita melihat di ayat 25, kita membaca di ayat 25. We read from verse 25. Ada waktu itu berkatalah Tuhan Yesus, Aku bersyukur kepadaMu Bapa. Lord says, Jesus says, I praise you, Father. Dan seterusnya bersyukur apa? Says praise for what? Bersyukur karena suatu sukses. Praising for success. Bersyukur karena sebuah rezeki. Because of some blessing, some wealth. Baca lagi konteksnya. Let's read the context. Ternyata tidak, saudara-saudara. Nah, really. Tuhan Yesus bersyukur. But Jesus praise the Lord. Berarti hatinya tenteran, dia bisa bersyukur. He's peaceful, he can praise the Lord. Justru di tengah sebuah kegagalan. Actually among failures. Nah, itu kita lihat dalam ayat ke-20. You can read from verse 20. Dikatakan Yesus mulai mengecam kota-kota yang tidak bertobat. Sekalipun di situ ia paling banyak melakukan mujizat mujizat. Says Jesus began to denounce the towns in which most of his miracles had been performed. Mari sekarang saudara membayangkan dan berempati kepada Tuhan Yesus. Let's imagine and empathize with Lord Jesus. Kalau anda seorang pembicara, pure speaker, 
bukan seorang kota no, orang no, bicara just, just regular okay. saudara diundang dalam sebuah seminar invited to the seminar dan bahkan dibayar untuk itu you paid for it nama besar anda sebagai pembicara yang terkenal with this famous speaker tapi waktu anda bicara But when you speak di tempat lain orang begitu antusias kan in other places people are so enthusiastic they penulis di facebook They write on Facebook. Mereka memuji anda. They praise you. Mereka mendapat berkat. They get a lot of blessings. Mereka menganjurkan orang lain mendengarkan ceramah-ceramah anda. And they encourage other people to listen to your speaking. Mereka mendapat berkat. Memimpin seminar di tempat itu. But when you lead seminar in that place, dengan bahan yang sama, with the same material, dengan semangat yang sama, the same enthusiasm. Mereka melihat orang-orang di bawah banyak yang tidur. You see a lot of people are sleeping. Ketika suara memberikan tantangan, you challenge people, tidak ada yang merespons. Nobody responded. Bagaimana perasaan anda? How would you feel? Jangan tanya saya, sebab saya sering mengalami itu. Don't ask me, because I experienced that a lot. Saya mengkontakkan sesuatu. Okay, so di tempat lain orang tertarik. Other places they are so interested. Di rumah sendiri. In my own home, orang cuek. People are Ikan usah, filsuf. Sekarang pembicara itu adalah Tuhan Yesus sendiri. Nah, the speaker is Lord Jesus Himself. Kurang apa, saudara? What else do you want? Tetapi dikatakan orang-orang yang mendengar itu tidak bertobat. Says the listeners did not repent. Dalam keadaan seperti itu, ternyata Tuhan Yesus tidak frustrasi. Situasi like this, the Lord was not frustrated. Itulah yang harus kita pelajari. Mengapa dia bisa memiliki ketentraman? We need to learn how can he get this peace. Supaya kita pun yang berjalan dengan dan yoga satu ku dengan dia belajar dari dia. So that we who are in the same yoga as him, we learn from him. Ketentraman walaupun beban beragam. That we get the same peace even though we are very strong. Tuhan Yesus katakan belajarlah kepada. Lord Jesus, learn from me. Setelah kamu memikul kuk yang ku pasang dan berjalan bersama dengan aku, perhatikanlah dan belajarlah kepada aku. Jadilah muridku. Setelah kamu diselamatkan, jangan cuma mentang-mentang sudah punya sertifikat untuk masuk surga. Rajinlah belajar. Jadilah muridku. Apa yang perlu kamu pelajari? Pertama belajarlah kepada aku, karena aku lemah lembut. Learn from me because I am gentle. Apa itu lemah lembut? What is being gentle here? Lemah lembut itu bukan lemah gemulai seperti Putri Solo. It's not this we like. Sari kali orang berbicara Puratna. Lalu people see ya Puratna. Lalu bilang Puratna tu lemah lembut. Yes, Puratna is very Oh, belum lihat menantu kami. We have seen our in-laws. Menantu kami itu lebih lemah gemulai lagi. Our in-laws is much more gentle. Jadi bicara itu sangat slow. My sister is very. Bahkan waktu dia marah kepada anaknya, dia berkata, she says, Jojo, Jojo, mami ni sudah marah lo Jojo. Mami is extremely angry, Jojo. Sangat lemah gemuk. Karena lemah lembut itu bukan kelihatannya begitu luas sekali, ya. Dan begitu seperti sangat soft. Gentle, gentle doesn't mean soft. Tuhan Yesus yang lemah lembut pernah menterbalikan meja. Jesus was very gentle. He overturned the table. Saudara bayangin kalau gembala sidang saudara, pendeta saudara, tiba-tiba mengangkat mimba ini. Imagine your pastor overturned this podium. Waduh. Jadi kita kita mempunyai suatu konsep bahwa orang Kristen tu, apalagi kalau orang Kristen rohani, tidak boleh marah. This concept, spiritual people. Oleh sebab itu, orang Kristen makin lama, sering kali makin tidak karuan, karena dia dalam kekristenan sudah terjadi kesalahkaprahan, tidak lagi membicarakan mengenai Allah yang dapat murka. A lot of misconception. We don't talk about God who can be angry. Kita selalu diperkenalkan kepada Allah itu panjang sabar, penuh kemurahan dan pengampunan. Says that God is 
graceful, he is forgiving, he is Allah very yang rahmani dan rahimi. Ini <laughs> tadi. <laughs> Yang penuh dengan rahmat itu berkat Who's full of blessing Dan rahimi itu lemah lembut seperti seorang ibu And gentle like a mother Tidak bicara mengenai Allah yang adil Yang keras terhadap dosa Seperti seorang ayah Yang mengganjar anaknya yang berlakukan kepelanggaran The top of God who's just Who's punishing and disciplining all his children Nah lemah lembut di dalam kasus yang Tuhan Yesus sedang Uh, alami dan kemudian dari sana dia mengajar kita untuk memperoleh tentrama. This concept of uh, peace that Jesus says, no, gentleness. in gentleness, that will give us peace, adalah sikap tidak memberontak. It's an attitude of not rebelling. Sikap yang penuh. It's a submitting. Seperti seekor kuda. Just like a horse. Yang sudah dilatih, who's been trained, kuda itu kuat atau lemah? Is the horse strong or weak? Sangat kuat. Horse is very strong. Mana lebih kuat, kuda atau tuannya? Who's stronger, the horse or the master? Ya jelas kuda. Of course, the horse. Kekuatan mesin itu diukur dengan berapa tenaga kuda? We measure the machine power by the power of the horse. Horse power. Tidak diukur dengan berapa Mike Tyson. It's not measured by how many Mike Tyson. Ya, tidak diukur dengan kekuatan berapa tuan, berapa kuda. Kekuatannya, horse power. Not how many people, but how many horse. Kuda itu kuat. Horse is strong. Tetapi kuda yang terlatih. But a trained horse bersifat lemah lembut. Is gentle. Tidak jalan dan tidak garang. Tidak memberontak. It's not wild. It's not bad. Melainkan menurut. But he submits. Dia dapat menggunakan kekuatannya sesuai dengan kendali. He can use its strength according to the control. Kode-kode sang tuan dari tali les itu. He knows what his master won from the lash. Dan dia menurut. And he submits. Dia mengerti sentakan untuk lembut dan sentakan untuk melompat. You understand? When to jump and when to drop. Tuhan Yesus mengajar kita belajar dari kelemahan Tuhan. Lord Jesus asks us to learn from His children. Ketika dia mengalami yang orang katakan gagal. He experienced what people call failure. Anak Allah, pengkhotbah luar biasa. Kok orang tidak mau bertobat? Son of God, famous speaker. How come people do not repent? Dia tidak berontak. He doesn't rebel. Dia tidak frustrasi. He's not frustrated. Dia berkata kepada bapanya. He says to his father, Aku bersyukur kepada mu bapa. I praise you, father. Karena semuanya itu engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai. Because you hid these things from the wise and learned. Tapi kau nyatakan kepada orang kecil. But you revealed them to little children. Apakah Tuhan ini seorang kecil? Is Lord Jesus a child? Di ayat ke dua puluh tujuh dia berkata. Verse twenty seven says. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapa. All things have been committed to me by my Father. Itu konsisten sampai ke saat sebelum dia naik ke surga. Ketika dia mengucapkan amanat agung, pergilah beritakan Injil kepada sekalian bangsa. It's consistent all the way till before he raised to heaven. Dia berkata, segala kuasa telah diberikan kepada aku di sorga dan di bumi. All powers heaven and earth have been given to me. Tuhan Yesus itu sedemikian dahsyat berkuasa. He is so powerful. Tetapi ketika mengalami keadaan seperti itu, dia tidak berontak. He did not rebel. Dia tunduk kepada bapa. He submits to his father. Dia percaya bahwa semua itu tidak di luar kendali dan izin bapa. He believes that nothing is out of control of his father. Dia mempunyai ilmu kapas. So he has this cutting skill. Hmm. Seorang karateka. Someone with karate skills. Mendemonstrasi mendemonstrasikan kemampuan. He demonstrated his skill. Balok berapa lembar disusun? This blocks. Atau batu bata disusun? Or maybe bricks. Dan kemudian setelah dia menarik nafas tenaga dalamnya, after he gets his breath, dia menghentakkan pukulannya ke atas tumpukan benda keras itu. And he strikes these blocks. 
and total the board something about Apakah seorang karateka yang sama itu dapat melulatakan segumpal kapas? Can the same person destroy a bunch of cotton? Segumpal kapas dilemparkan ke udara. Terus cotton up in the air. Lalu si karateka karate pop lagi. Split this. Apakah gumpalan kapas itu menjadi hancur lebur dan luluh lantak? And destroy this bolt cut deal. Bagaimanapun kuatnya tenaga dia keluarkan. As a matter how strong he put out the fire to tetap satu gumpal kapas. Bolt cut and stay the same. Karena kapas itu mempunyai jurus lemah lembut. Because this has a gentle skill. Dia meredam satu pukulan. Dia absorb one blow. Tidak memberikan reaksi keras. Doesn't give a hard reaction. Sudah sudah. Tuhan Yesus memiliki kemampuan. Lord Jesus has the skill. Pada suatu hari, Monday, ada seorang profesor ateis, this atheist professor, mengunjungi panti asuhan anak-anak cacat. Because of this orphanage, panti asuhan ini adalah panti asuhan Kristen. This is a Christian orphanage. Mengasuh pelbagai macam anak-anak cacat. Take care of a lot of disabled children. Ada yang cacat lengan, ada yang cacat kaki, ada yang cacat mata, banyak macam cacat. But lose their arm or leg or. Mereka diajarkan mengenai kasih sayang Tuhan Yesus. So it's all about the love of Jesus. Dan anak-anak itu percaya kepada Tuhan Yesus. They should believe in Jesus. Lalu profesor Atis masuk ke dalam sebuah kelas. This atheist professor come to this class. Dia berkata, apa kamu percaya?